Jubilei songea. Imani sabiti katika Kristo. Kristo. Tukiwa katika parokia hii ya mashahidi wa Uganda mtakatifu Matia Mlumba Kalemba tukikutanika katika siku hii ya leo tunamshukuru Mungu kwa kuwa na wateule hawa watatu tunasindikizwa na neno la Mungu kama tulivyosikia katika somo letu la kwanza kutoka nabi Yeremia sura ya kwanza ya, ya inne mpaka ya tisa ni mwito wa nabi Yeremia ni mwito wa vijana wetu walio mbele yetu Nabi Yeremia anaitwa na Mungu Kumbe wito wetu wa upadre kama nabi Yeremia alivyoitwa sio kitu kinachotokana na matashi yetu bali ni kutoka kwa Mungu mwenyewe Rejea wito wa nabi Yeremia kama tulivyosikia katika somo letu Ndugu zangu wapendwa kwa namna ya pekeni wateule mwenye kuita ni Mungu binadamu ana uhuru wa kukubali au kukataa na Mungu hatuiti kwa sababu tu sisi tuko wakamilifu kuliko wengine la hasha ni mapenzi ya Mungu na upendeleo wake kwa yule atakaye mchagua na kumuita kumbe wito ni zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe hakuna mwenye haki ya kudai kuwa ana haki ya kuwa pale hivyo eti kuwa na haki hata ya kupitia katika seminari zetu ndogo katika taasisi zetu za malezi kwa kuwa tu eti wewe ni Mkristo tena mkatoliki hakuna ubatizo labda peke yake unaweza kusema nina haki ya kubatizwa ili niitwe mtoto wa Mungu ndugu zangu hatuna hati miliki ya kuwa mapadre hati miliki ya kuwa askofu mkitambua kuwa askofu ni padre tena ni ukamilifu wa upadre kwa hiyo ukiniita padre dalu usiende kuungama kama nimekosea kwa sababu ni askofu umepata sana kumbe mkristo mkatoliki si kwamba na hati miliki ya kuwa shemasi padre hata kufikia ukamilifu wa upadre katika nafasi ya kuwa mtumishi wa Mungu kama askofu lakini mmesikia nabii Yeremia anapoitwa da Mungu yeye anajitetea sijui vijana wangu hapa kama mmejitetea anajitetea kama hawezi sijui kama nyinyi ni hivyo au mnashangaa kuwa mmecherewesha mpaka sasa nabii Yeremia anajitetea mbele ya Mungu asipewe jukumu la unabii mbele ya taifa la Israeli wewe yani unajitetea mbele ya kanisa la Mungu kutokuwa padre kuwa nabii mwalimu katika kanisa na nabii 
yeye Yeremia amesema kuwa yeye ni mtoto hivyo hawezi kusema mbele ya watu anaokabidhiwa nao mbele yao akijua hawa ni waisraeli akijua walivyo wagumu labda imekuwa ni tabia ya manabii wengi kuona hawastahili kupewa jukumu la unabii kwa sababu wanajitambua kuwa ni kazi zito mno kwao wanajisikia kuwa wako dhaifu kulingana na majukumu mazito wanayopewa au wanaokabidhiwa kama binadamu ni tofauti ndugu zangu na mamlaka ya ulimwengu unapoteuliwa kwa nafasi yoyote katika nafasi ya ulimwengu ni tofauti na unavyoteuliwa mbele ya Mungu uwe nabii kwa kupitia huduma ya kishemasi na hatimaye daraja la pili la upadre ni tofauti kabisa na mamlaka na hasa ya dunia ya leo Wano, watu wanavyopigana vikumbo watu wanavyoweza wakasimama kumsikifia yule ambaye ana ma, ana uwezo wa kumteua wa kuteua na kumpa nafasi mashindano ni makali ni tofauti katika kanisa na ukiwa na ndoto za namna hiyo hii kazi itakupiga chenga kweli na utakuwa umepiga chenga wewe mwenyewe kwa sababu sio namna na hivi nabii Yeremia anasema yeye ni mtoto si kwa sababu umri wake ni mdogo maana yake ugumu wa mazingira ya watu wa taifa lake hata wewe ulipo hapo uweze ukaona kama huoni kabisa ugumu mm. unaiona tu hiyo kazi ni yangu Sijui vijana leo mnavyoelekea upadri kuamkia kwanza kupata upadri Siku hizi inawezekana ukasikiliza na simu Mimi nilikuwa nadhani unapoingia tu hata mafungo si lazima mfungishaji aseme zima simu au siwe nayo Kutoka pale achana naye nasema hivi kwa sababu amkuachana achana nayo funga milango yote kwa ajili ya kule unakoelekea hiki ujiulize namna nyingine hutasema mimi sisitahili utapata nafasi gani ya kufikiri kama taifa la Mungu nalo karibiwa unalo kabidhiwa ni la leo taifa la Mungu nalo kabidhiwa leo ni nafula Musa ili la teknolojia na sayansi hata unaposema sasa hivi machungio mazuri imeenda huku anakuambia hapana mi nataka kwenda kula huku na nina haki ya kwenda huku utakapoanza sasa kupewa jukumu na sasa hivi jukumu la kufungisha ndoa au kubariki ndoa na sasa hivi ni kuzibariki sehemu nyingi hawafungi tena wa saba wameshafunga bila utaratibu wanaweza kukuita kujiita ni wachumba kwa kuharibu tu hali ya hewa uchumba ni kitu kitakatifu na wakukwambia ni, ni wachumba na wewe unapeleka kwa asikofu hawa ni wachumba karibu wana miaka ya jubilei ya miaka tano ya kukaa hivyo hivyo
na baadaye watakuja wengine jinsia moja wanasema ubariki ndoa zao usipobariki wao na wewe haya ukapata nafasi ya kusikiliza simu ukasalimiana na watu siku ya upadre kabla hujawa padre singi twice ili utoe jibu la Yeremia mimi ni mtoto halafu yeye mwenyewe atasema nitakuwezesha nitaweka maneno yangu ndani ya mdomo wako ili uweze ukahubiri ukafundisha si utoto wa umri ni utoto wa changamoto zinazo kukabili na matatizo yaliyo mbele ya yako ndugu zangu sio kitu cha kawaida kimajukumu na mashariki yake rejea mashariki mulio yapokea jana katika kuwateua rejea safari ya malezi yako ulianza mwaka gani si ulikuwa ligano huko ulikuwa wapi umeenda wapi na wapi mpaka leo ndugu zangu mwaka 2017 tulienda pale Dodoma kuadhimisha upadre wa wanajimbo miaka mia moja tangu wale wapate upadre elfu moja mia tisa kumi na saba mwezi wa nane august tarehe kumi na tano siku ya kupalizwa mama yetu bikira maria mbinguni elfu mbili na kumi na saba tulikuwa na miaka mia moja tulikutana dodoma mahali palipo katikati kidogo ili tuadhimisha kuanza kuandaa ilikuwa elfu mbili na kumi na sita tulienda kuhiji nyakijoga kule bukoba na kijoga nyakijoga wa haya watatuambia taratibu tulienda kule 2016 tukafungua jubilei ya miaka mia moja kule Dodoma ya upadwe wa Jimbo na miaka mia moja hamsini tutaelekea Bagamoyo 2018 miaka mia moja hamsini ya uingilishaji wa mlango wa imani Bagamoyo na sisi tulifungua kijimbo hapa kwa ajili ya kwenda Bagamoyo tukiwa na miaka mia moja ishirini ya mlango wa imani piramio na tulifanyia ibada yetu pale mwezi wa nane tarehe kumi na sita mpaka kumi na saba tulikuwa pale ili kusudi tusali tupate kuweka jibu halisi tuweze tukasema sisi ni watoto tunahitaji huruma ya Mungu tunahitaji tuwezeshe jana mlikuwa mlipata mashariki na kuweka vyapo vyenwa kwanza mlisali kanuni ya imani hapa kanuni ya imani si mnasali kila siku lakini jana mulisali mbele ya sikofu ni sehemu kabisa tunayokupatia hapa ni swala la kuhubiri katika kanisa katoliki ni imani na maadili ndio jukumu letu hakuna hakuna lingine zaidi imani ile aliyekiri mtakatifu petro mtume ndio tutakayoihubiri na lazima tusali hilo na maadili uwezi ukatenganika 
ulimwengu wa leo unataka kutatua hayo Moja wapo jana mliweka tena kwa sababu wakati wa ushemasi mliweka kiapo cha kuto oa kumliweka kiapo cha useja katika kanisa na huyu mtawa na umenye maisha ya wakfu naye katika ushemasi aliapa hivyo potele ambali uliapa kule wakati unaweka na adhili hapa tunakukamata unakuja katika hili wewe na wewe sisi na wewe Mungu na wewe kwa hiyo sije kasema na hapa tena unaapa tena nini hiki ni kitu kingine eh hii gia haingiani na gia nyingine pamoja na kuwa gia zote ni za Mungu hey. na jana tena umeapa kiapo cha ushemasi useja wa ushemasi sio useja ulioweka jana yaani hivi ujisikie kabisa jana na sijui kama mmelala usingizi ah nyinyi naonekana wakusali sana tazameni basi miaka ya leo hawa jamaa waliapa hapa na nasema hivi ili musikie nyinyi kwa sababu wameapa jana tulikuwa wachache sana niwaambie muache mchezo wakutaka tena kuzunguka zunguka huko manake toka jana hawa ni mababa zenu sio shemeji zenu hata mimi mmoja alinipigia simu shemeji shemeji yako sio ameolewa na kaka yangu ameza, ameolewa na mdogo wangu potere ambali kafie kule ukae na mwenzako na nyinyi hapa mnasema wengine mmekuja hapa nimeenda kwenye nani upadi wa shemeji wewe huyu ni baba yako hata mama zao huyu ni baba yako na ndio maana anaitwa father baba Haiti chemeji hapa na wala we mama hapa hata mama mzazi hapa usiku ukasema nimeenda kwa mtoto wangu hapa sasa nimeenda kwa baba yangu leo hii ni baba yako baba wa wote maana yake wote watamkimbilia kama baba mwema alivyo baba wa mbinguni ili uweze kutoa huduma kwa uhuru wa kweli na hivi uta abuse chochote Hey. Baba mwema unajisikia baba mwema. Eh. Na usipojichukua hiyo. Na misa mnazoenda kusali baada ya ya hapa za shukurani. Asiji akasema nimekuita shemeji. Uje usali huku mimi niko Dar es Salaam huko niko parokia gani au niko Arusha niko wapi? Ah. Tena we ungia na padre pale na, na padre atakuwa atakutambulisha kwa asikofu wa mahalia huwezi kuenda tu Ndugu zangu wapendwa Ni jambo muhimu kwa wito wa aina yoyote katika kanisa kuwa na hofu ya kimungu juu ya jambo jipya linalokukabili na hivi ni nadhani hata nyinyi maisha ya ndoa. Hiyo hofu isipokuwepo. Kuwa sasa hivi unaoa unaolewa. Ukawa na tazama tu sherehe zitakuweje. Basi mimi siende mbele zaidi. Hivyo ni vema kuwa na mpango 
wa malezi bora kuelekea kwenye wito tulio uchagua katika maisha yetu hata kwa nyinyi waamini wa leo ndio maana nimewaagiza tumeagizana hapa mnayojiita wachumba nimewaambia muache mchezo nyinyi si wachumba ni mume na mke hata huko nyumbani hamuitani uwatume watoto watoto we mama akakuitie mchumba na ni mume wako pale nyumbani kwa nini mnakuja kudanganya huko na kutumia vitu vitakatifu kama uchumba uliokuwepo kati ya bikira Maria na mtakatifu Yosef kwa hiyo mtoe kabisa uchumba haupo mapadre mmekubali mkasema ni wachumba lakini mmeweka sugu uchumba sugu katika kanisa haupo hauna nafasi haupo eti wachumba sugu na wenyewe wanafurahi kwa sababu wanaona ka uchumba kana nafasi yake ndio wanalalia pale muache mtoe uchumba ule wa ibaki neno lile walilo litakuwa zuri sugu kwa hiyo tutakuwa na mama sugu na baba sugu huko mumebaki hivyo kwa hiyo wakisema we nini mi sugu wewe sugu basi mbaki na hiyo lakini msiweke kitu kitakatifu cha uchumba kipate nafasi yake ili kusudi wale ambao mume yuko nyumbani kwake na mke e, mchumba yuko kwake waje wakutane kila moja kutoka kwake mfano wa mtakatifu Yosef pamoja na bikira Maria kwa kipindi kile kifupi wanapojitazamia na kipindi kile kifupi mashaka aliyokuwa nayo Joseph yaliisha aliyokuwa nayo bikira Maria yaliisha sasa nyinyi mashaka gani mnakaa mpaka karibu kufanya jubilei mnapimana nini kwa hiyo mwaka huu wa jubilei ni wakubaliki ndoa ni kubaliki ndoa ili kusudi iitwe sakramenti ya ndoa kwako una ndoa tu una ndoa tu isiyo sakramenti ili kwa njia hiyo upate mlango ufunguke upate kibali cha wajibu katika kanisa na haki moja wapo ya kuzikwa mnaandamana msipozikwa kwa sababu hamjakaa vizuri mnaandamana mkafie mbali unaandamana wapi tena huna mchumba mmoja una kadhaa kama yule mama aliyekutwa na Yesu Kristo kisimani sasa na unyenyeki tumepatiana wajibu kila jumuiya ndogo ndogo fanyeni sensa mpate watu wale ambao wanatakiwa kurekabisha ndoa wanahangaika ndani ya kanisa wanatoa jasho kweli lakini hawawezi kupata wajibu wao wala haki zao muwafanye wapate hapo na ndoa hizo zifungo kwenye mitaa huko nendeni mkuwafungishe kule ili kutoa mashariki yale wanayo wanayosingizia kama hatujajiandaa tuko tuko bilioni sijui tunafanya michakato sijui tunajipanga pangua yote waanze hapo na mwaka huu ni wa jubilei maana yake mpaka mwaka huu naisha wote hapa sasa hivi muanze kabisa kuratibu ndoa hizo ili zibarikiwe na msiende kama mnatafuta wahalifu kwa sababu mliwaweka pale wakati fulani ni wenyewe kwa vitisho vya gharama na sasa hivi muwaendee kwa utaratibu kabisa na mapadre e, piteni piteni huko kuhakikisha hawa wenye kuandaa ni wao wenyewe kuhakikisha je katika katika sita sasa hivi walau zime zime zimekaa ngapi ili miaka moja, ishirini na tano iweze ikawa na nafasi ya kukufungulia milango uliyojifungia wewe mwenyewe ili kusudi kutoka huko watoto wako wasipate kikwazo cha wito wao mpaka sasa inawezekana kabisa tukapata sasa hata mapadri 
mama zao na baba zao ni wachumba tukapata watawa na wenye maisha wapi baba zao na hata siku ya sherehe yenyewe wanamtuma mwingine mwenye kibali na wengine wende wamejiongeza na kuingia kwenye mitara mwaka wa jubilei ni mwaka wa huruma ya Mungu milango imefunguliwa twende sasa tukatubu kwa sababu hatuna kibali ya kutucha kutubu si tumeshajifungia hapo hatuwezi kupokea sakramenti ya kitubio si semi ya ekarista katifu hiyo usisemi mna winda mna abuse kabisa yani mna kufuru kabisa ikafika katifu na ndio maana mnataka mnataka kupokea ekarista katifu siku ya krismasi na na pasaka yeah. ni chakula maalum ndugu zangu Hawa wanatoka kweli. Hawa wanatoka katika kanisa dogo la Mungu la familia. Katika Afrika Mashariki ka, 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 e, dini yetu ya Kikatoliki niko hivyo. Familia ni kanisa dogo la Mungu. Tufungue milango. Ndugu zangu wapendo. Ninyi kwa damu ya pekee. Maisha yenu ni ya kuwa, ni ya huduma. Na mnajua kazi ya shemasi ni muhudumu. Ni muhudumu katika kanisa. Na wengine sasa hivi sijui hata wakatoliki. Yaani kama hawajui shemasi bila. Nilifika mahala fulani tulikuwa tunapita tunaenda kwenye sherehe ya upadri tukasika wana masichana wenye magari pale siku ile kulikuwa na soko kweli basi wanatangaza pale jamani jamani kuna mapadre wanaopata ushemasi leo twende huko yani mapadre wanapata ushemasi sasa eh basi baadaye unaweza kukuta sasa wanasema kuna shemasi anayepinga masiko. <laughs> maana ni shemasi ni kwa kuliko masiko wenyewe. Bila shaka ndio maana wanasemelea au wanasema ndugu zangu wapendwa. <laughs> Wahudumu au watumishi wa kweli wa Mungu hawaachi wajibu wao. Wala hawatumii maarifa kwa hila mapadwe mna mna karama mbalimbali usitumie kwa hila kamwe jana muliweka uti hapo unaweza kukuta kuna padwe padwe ukikosa uti basi yani basi kabisa kuisha bali pale ukikosa uti ni mwisho si uti kwa sikofu uti kwa kanisa kutawati hata waamini wako utaona ni vinyago tu utawadharau watawa na wenye maisha ya wakfu utajiona wewe si ni nani na hawata kuwa hata na hamu ya kufungua huruma ya Yesu Kristo hata kwa sakramenti ya kitubio. Na wewe mwenyewe utakuwa na hamu ya sakramenti ya kitubio. Kwa sababu muganga hajigani. Uti. Na baadaye tutarudia wakati wa Adania. Uti. Padre ambaye atakataa kuwa na ushirika na as, na askofu mahalia au kiongozi mahalia atakaye kataa kushirikiana na mapadre wenzake umoja wa mapadre 
sio kama tulivyo tu mnaweza kusema umwaso umoja yani katika huduma hii maana kuwapatia hawa upadri na nyinyi nitawaita muje mkandamizie baraka zenu ili waingie katika seniority yetu ukiona moja hataki hilo chochote hamna kabisa asifike kwenye sherehe kama hii kwa kuna upadre hakuna kuna msiba wa padre hakuna hata siku ya kubariki mafuta na kuweka krisma takatifu wakfu hazidi bas yani si kwamba ni kitu kingine umariki mbele ya Mungu finish quish mara moja utaona kanisa ni adui wako utahangaika duniani hapa kukufuru na kuliaibisha kutaka kuliaibisha kanisa na huwa haliaibiki kwa mtu mwovu utahangaika katika maisha yako na kama umeweka mtandao wenzako watakufa wewe utabaki kwanza ili uumie hapa hapa duniani muda mrefu usije kafikiri una baraka mwenyezi Mungu wakati fulani watakatifu wa, anawachukua wameishi muda mfupi wanawachukua na sisi bado tumebaki tuna tunafikiri nini tuna anatuvumilia tubadilike mwaka mmoja upadre tayari amekwenda ah huyu jamaa laana gani hapana <laughs> unaangalia pale amefanya kazi vizuri sana kwa muda mfupi huyu hana maswali mengi ya kujibu ndugu zangu wapendwa inaonekana sisi kama maisha maisha ya padre kama ilivyo kwa utume wa, wa Paulo sio utukufu na heshima bali yana shida na matatizo hata hivyo imani ya padre isitikisike imani yenu isitikisike wengi sana vijana sasa hivi mapadre tunafika mahala fulani tunakata tamaa kabisa kwa nini no appreciation tenda wema nenda zako baba Usingoje heshima na wala ukitukano na watu wamefanya nini usiwape siku saba za, kuba, za kukutakasa ah, ah, au waachie huko ila ujifikirie kwa nini hiki kiko hivi hata kama ukufanya uone kama una makosa yako uweza uende umewakwaza kumbe kikwazo hakikuwepo bahati mbaya hawa hawajakoma vizuri walielewa vibaya kwa hiyo chochote unachofikiri wanakushambulia wanafanya nini ujione wewe ni mudhaifu usishindane kukanusha hata kama si hivyo ni Mungu tu atajua kama si hivi ila ujiangalie usije ukaingia huko tena na ikaonekana kweli kile kilikuwa kinathibitishwa kama Kristo alipata mateso mengi si ajabu kama wanafunzi wake pia wanapatwa nayo imani yako kwa Mungu ndio itakayo kuletea matumaini katika changamoto za utume wako vijana ni kwa njia hiyo tu utakata tamaa katika tabu na uchovu wa kimwili 
up, upatapo magumu katika utume wako ndugu zangu vijana daima omba Mungu akuzidishie imani katika utume wako kama tunavyofanya katika kipindi hiki cha mwaka wa jubilei ya miaka 125 ndio maana tunasema imani thabiti katika Kristo ndio jubilei yako ndio maisha yako dira yetu daima omba Mungu akurudishie imani katika utume wako inayopotea kadiri ya changamoto ya maisha yako ndugu zangu tumesikia katika injili mtu wa kwanza aliambiwa afikiri kwanza vizuri juu ya yale aliyoyataka kufanya kwa sababu kumfuata Kristo kunamletea shida na dhiki za kimwili yeye alifikiri tu kumfuata Kristo labda ataongezewa na fedha na mtaji mkubwa nasikia huyu ni mkubwa atapata cheo baada ya kumwambia Yesu kuwa atamfuata kokote atakako atakako enda jibu la Yesu ni mbweha wanapango na ndege wa angani wana vioto lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake hana mahala pa kujilaza kichwa chake Huyu ndugu zangu kama mliyosikia alijileta mwenyewe kwa Yesu. Alimfuata kabisa yeye mwenyewe. Wa pili alionywa kwamba wajibu kwa ajili ya Yesu ulistahili kupata kipaumbele kuliko wa kawaida wa kidunia Unaona pale anasema watu walio wafu kiroho wanavutwa na mambo ya maisha ya kidunia Hata yule kutaka kuepa akasema ah I see kwa sasa hivi sikufuati ala nyumbani kuna msiba namwambia asema ngoja nikawage ndugu zangu kwanza Yesu akasema ishia huko huko na kwa kweli hawajarudi kwa sababu gani tunavutwa na maisha ya ya kidunia wakiangalia yale ya maisha ya kila siku tu lakini wanafunzi wa Yesu hawana budi kuangalia shughuli na thamani zaidi ya ufalme wa Mungu ndugu zangu inawezekana nyinyi hapa mlipo huko hawa jamaa watatu hapa mnasema leo wameuchinja leo wameuchinja si baadaye tutakuwa hata na zawadi tunatafuta namna ya kuwapatia zawadi zawadi wameukata na hivi hawa jamaa huko wangependa kweli wachukue nafasi zenu sasa hatujui tulio huku huenda na sisi huku tunatamani kuja kwenye nafasi zenu huko kwa sababu huko kuna moto baada ya kuanza kazi Uenda na huku tena anasema yani isingekuwa tu hili naomba Mungu majukumu ya familia kule ni nafu kuliko haya yaliyoko katika upadri ambao wewe hujajui Na hivi huyu anaona eh alo wale, wale wezangu wana nafu kweli wako huku huko makileli Hata mimi mwenyewe nikichukulia mzigo ninao upata huu wewe huko una nafu na kuona una nafu lakini siwezi kuja kwako niache huku sasa hivi lazima ni nimeshaji ni, ni ang, angikwa mule lazima nimepigiliwa misumari lazima kikaonekane kika huko huko na mapado ni hivyo hivyo sasa hii ni namna ya ya maisha yetu tunavyohangaikana na changamoto hizo hivi kuna waamini nyi wale huko mnasema mapadwe masikofu wana raha kweli na ndio maana mnakuja na neno jamani. Yaani nyinyi mna nafu. Sisi tulio duniani, sijui sisi tuko mbinguni. 
Uwezeno tulio duniani. Eh? watawa wako mbinguni na mapadre na masikofu. <laughs> Wanatuona yani tuna raha hawa jamaa na wanapenda kuja. Kumbe sisi huku hakuna changamoto ni changa fire. Na kwetu na hizi kila moja azichukue azichukue ni zake yani zinakutosha kabisa za kukupeleka mbinguni wewe ni hizo hizo kwako na sisi huku ni hizi hizi na ni zito zaidi lazima tupigane zaidi ili kusudi tukakamilishe utume wetu na watawa hivyo hivyo maana wakati fulani tena hata sisi wa majimbo tunaweza kusema ah na mtawa anajisikia bwana mimi na mzigo bwana kuliko haya majama na ndio maana zamani walisema secular police yani sisi ni mapadre e, wa dunia kwani sijui wenyewe walikuwa wa mbingu lakini siku hizi mambo haya tumetoa sasa tuna, tunaenda kwa pamoja <laughs> no one is secular and secularized we are all to consecrate the world e, lazima tutakatifuze ulimwengu eh na wengine sasa walijikubali ah mi secular bas unasogea 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 na ndugu zangu niwaambie tu siri moja wapo kitu kisicho halali ni kitamu yani kitu kisicho halali ni kitamu kuliko kile chenye uhalali ndio maana ukiwa na mchepuko katika maisha ya ndoa kama ni baba Haki ile ile unayoipata katika katika nyumba yako ya kule utaona ni tamu kweli unashindwa na wakina mama ni hivyo hivyo yani kitu cha dhambi daima ni kitamu ingawaje yani hakina maana mtu anaweza kuwa tajiri kweli akatafuta rushwa Yaani ile pesa ya rushwa ni tamu sana kuliko alichokuwa. Mwanafunzi. Yaani mnaweza mkawa kabisa mimi nilikuwa naangalia sana maisha yetu hata seminari. Seminari ndogo mpaka kule. Mmepanda matunda mengi yako pale na mnaweza mkapeleka mezani mkagawa mkagawa kila moja akapata na mengine yakabaki tu lakini itatokea moja anaona ya, ya kule sio matamu mpaka achukue penye mti pale yeye mwenyewe aweke mfukoni hapo ndipo aneliona ni tamu sio la mezani Unaweza kana unatumia kinywaji ukaenda hata kwenye baa Kwenye baa kuna viti vyake vya kukaa Viko unakaa kule mnakunywa Na sio dhambi Lakini taratibu unaweza kukuta umekaa kwenye kwenye kaunda anapouza utakavyo tamba utakavyo sogea kule sasa kule unaona si tamu mpaka ukawe pale pamuuzaji mwenyewe <laughs> yani vitu visivyokuwa halali ni vya ajabu kweli tusali wote hii ni changamoto ya wote kadiri ya wito wetu ujifikirie usali umuombe Mwenyezi Mungu kuna dhambi nyingine sasa mpaka shetani anashangaa si mchezo hivi ya kutaka kweli kuoana kwa jinsi ya Mungu mnafikiri shetani kwa sababu hata kule mwanzo wa chini tukikuti hivi hata kwenye biblia ya adhimu inaweza kaonekana dhambi lakini sio kuhalalisha ndugu zangu dhambi za leo 
na vijana leo tenda dhambi ndio ionekane ogopa dhambi ya kuhalalisha dhambi na waombeni wote mlei ogopa dhambi ya kuhalalisha dhambi na hivi hata uchumba unaoita sugu haunge kuwepo kwa sababu unataka kuhalalisha hali hiyo mimi nimeenda huko sasa hivi natembelea parukia wameniomba kabisa tunajukilia ile miaka 125 tunaomba sasa uwanani wabatizo watoto wetu hawa yani hawa ambao wanasema wana uchumba hawa ambao nimewakatalia hakuna uchumba ni watu wa ndoa hawataki kubariki ndoa wanataka kubatize watoto na wenyewe waendelee na, na hali ya dhambi hizo sasa hata kule nyuma jamani ilikuwa kwa ajili ya wale labda mabingi wa mezaizi ya ndoa wako nyumbani ndio ilikuwa kwa ajili ya watoto wao hao na wao wenyewe kabisa warudie Mwenyezi sasa we huko katika ndoa una, unakataa kweli kubariki ndoa unahalalisha kweli hilo ndilo leo niko hapa ili kila mmoja kadiri ya wito wao ogopa dhambi ya kuhalalisha dhambi padre ogopa dhambi ya kuhalalisha dhambi katika wito wako watawa ogopa dhambi ya kuhalalisha dhambi katika wito wako ndio wito wangu leo na mwaliko mbele ya Mungu kwetu sisi sote ambapo tukashuhudia huduma ya daraja takatifu ya upadwe daraja la pili kwa hao vijana wetu hivi kila mmoja asali ili kusudi angalie ulimwengu wa leo ambao kila kunapokucha unataka kuhalalisha dhambi kuwa ndio mfumo halisi na kitu cha lazima kiende hivyo mkifanye hivyo mtaweka hata hata sheria hata mikataba hata nini mtaweka kabisa ziwe sheria na kuhalalisha mfumo wa dhambi na hivi tutaendelea kumalizana hatutakuwa na taifa lenye amani nje ya kanisa na ndani ya kanisa tusali tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja kwa nafasi yake asihalalishe dhambi udhaifu ili kusudi apate anacho kitaka ambacho si tena cha cha bwana wetu Yesu Kristo bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu leo umesikia Yesu waache wafu wazikane wao kwa wao mtu wa tatu naye anapeleka mwenyewe kwa Yesu anajipeleka kwa Yesu anamwambia anataka kumfuata bwana nitakufuata jibu la Yesu mtu la mtu wa tatu anaonywa kwamba inawapasa wanafunzi wa Yesu kujitoa kwake kabisa hakuna nafasi kwa watu ambao nia na kusudi yao ni sehemu nyingine hivyo ndivyo sababu kuu ambayo inawafanya ina nyinyi vijana mmeweka viapo vyenu hapo jana kurudia kiapo cha useja na kukiri na kuungama imani na kadhalika tafakari tafakari jubilei ya miaka 125 tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya miaka 125 ya ukomavu wa imani kupitia mlango wa imani peramiho ndugu zangu mapadwe wa kwanza kupitia peramio na walipatia peramio ni 1943 leo ni 2023 kwa hiyo tuna miaka 80 ya upadwe huu ambao mnapata leo sasa tunamshukuru Mungu katika hilo Tunamshukuru Mungu kwa miaka 125 ya utume wa kimishonari kupitia kituo cha Peramio 1898 mpaka 2023. Na 
rejea wa missionari wa Benedictini wa mtakatifu Otilia kupitia Peramio katika maeneo ya Peramio hivyo basi tukumbuke kwamba miaka moja, ishina tano ya mlango wa imani Peramio tunaadhimisha pia miaka themanini ya upadre wa wananchi katika jimbo letu na hasa katika kanda yetu tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote tuombe Mwenyezi Mungu ili kila mmoja wetu tunapowasindikiza vijana wetu na wajibu wao katika maisha yao basi kila mmoja ajiweke mio, mi, mikononi mwa Mwenyezi Mungu kupitia kauli mbiu <coughs> ya jubilei yetu imani thabiti katika Kristo ili kujichunguza aweze kuona namna anavyoharalisha dhambi aweze kuachana na hilo ili kusudi kwa njia ya maisha yake na maisha yetu sisi kwa namna ya pekee sisi wa katika siku ya leo maisha yetu tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kuyabariki azidi kutuweka sisi tujiweke wafu zaidi kwa kupitia sherehe ya leo na tukio la leo kwa njia hiyo tuwavute wengi zaidi wa mtambue Kristo wampende Kristo na wengi zaidi wapate wokovu kupitia huduma yetu ya kipadri ili wapate wokovu wapate wokovu ule ambao amewa, ametuahidia sisi sote kuwa kila mmoja wetu mlango wa imani umefunguka na hivi siku moja wote tukapata tunzo la mbinguni huko anakokaa Yesu Kristo mfufuka anakoishi na kutawala milele tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia zawadi ya adhimisho hili ili kusudi basi yote yanayofanyika katika tukio hili yao kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu anaishi na kutawala daima na milele tumsifu Yesu Kristo